വെൽക്കം ടു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഹബ് ഇന്ന് മെട്രിക്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് മുന്നത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം അതിൽ നോക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ദെൻ മൈനർ കോഫാക്ടർ അഡ്ജോയിൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അതിൽ ഇത്രയും ഡിറ്റർമിനൻറ്റും മൈനറും കോഫാക്ടറും അഡ്ജോയിൻറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഡി സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതിന് ഇൻവേഴ്സ് കാണില്ല സിംഗുലർ മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല ഡി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിന് മാത്രമേ നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സിനെ ഇൻവേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർത്തഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അതും കൂടിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ അപ്പം ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ എഴുതുക ബാക്കി വൺ ഫോർ സിക്സ് സീറോ മൈനസ് ടു സീറോ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ത്രീ സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഗീവ്സ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് വൺ അപ്പോൾ ഡിറ്റമിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് മെട്രിക്സ് ആണ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിറ്റമിൻ്റെ സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആയിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സിന് എന്തില്ല ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഡിറ്റമിൻ്റെ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡിറ്റമിൻ വാല്യൂ സീറോ ആണോ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവേഴ്സിലോട്ട് കടക്കാവും ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മെട്രിക്സ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നേരത്തെ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈനർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഏതാണ് വൺ ആണ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എ വൺ വൺ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും അറിയാമല്ലോ വൺ എ വൺ വൺ ടു എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് തേർഡ് എലമെൻ്റ് അങ്ങനെയാണ് നെയിമിങ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എ വൺ വൺ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വൺ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന കോളോ റോയും വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക വൺ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റമിനൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അറിയാമല്ലോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എ വൺ ടു എ വൺ ടു എ വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അല്ലേ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന റോയും കോളോ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക അപ്പോൾ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ഇനി ഡിറ്റർമിനൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനസ് ട്വൻറ്റി എ വൺ ത്രീ നോക്കുക എ വൺ ത്രീ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന റോയും കോളം വിട്ടിട്ട് ബാക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം സീറോ ആണല്ലേ അത് വിട്ടിട്ടുള്ള റോയും കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ടു ത്രീ സിക്സ് സീറോ ഡിറ്റർമിൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനസ് എയ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് എ ടു ടു വൺ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ എളുപ്പമാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന റോയും കോളവും വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി എ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന റോയും കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കി നമ്പേഴ
സിക്സ് ആണ് അത് വിട്ടിട്ടുള്ള ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക വൺ സീറോ ത്രീ സോറി വൺ ത്രീ സീറോ ഫോർ ഡിറ്റേൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എ ത്രീ ത്രീ എഴുതുക വൺ ടു സീറോ വൺ വിച്ച് ഗീസ് ഓക്കെ മൈനർ മെട്രിക്സ് ഇനി എഴുതി നോക്കാം ഇത്രയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസും എൻ്റർ ചെയ്ത് ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ എത്ര കിട്ടി ട്വൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈനേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുള്ള മെട്രിക്സ് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓൾറെഡി മൈനർ നമ്മളിതാ മെട്രിക്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം കോ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടൊരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യ റിലേഷൻ നോക്കുക കോ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഇൻ ടു മൈനർ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എ വൺ വൺ നമുക്ക് എഴുതാം എ വൺ വൺ എ വൺ വൺ എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ടു ആവുന്നത് ഇൻ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വിച്ച് ഗീവ്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി എ വൺ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഇൻ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഗീവ്സ് ട്വൻറ്റി എ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഇൻ ടു എലമെൻ്റ് ഏതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഗീവ്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എ എ ടു വൺ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് എലമെൻറ്റ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇൻ ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് എയ്റ്റീൻ ഇനി എ ടു ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇൻ ടു മൈനസ് ഫോർ സോറി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് എ ടു ത്രീ വിച്ച് ഗീസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി തേർഡ് റോ നോക്കാം തേർഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ ത്രീ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ ത്രീ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ ത്രീ ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻ ടു വൺ വിച്ച് ഗീവ്സ് വൺ വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടി ഇനി മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതാം ഇപ്പം നമുക്ക് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇതല്ലാതെ തന്നെ വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം മുന്നത്തെ ഇത് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമുക്കത് വേണ്ട ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് കോ ഫാക്ടർ മൈനറിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മൈനർ മെട്രിക്സ് എഴുതുക മൈനറിൻ്റെ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നോക്കാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈനർ മെട്രിക്സ് അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സയൻസ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സയൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഓരോ സയൻസും കൺസിഡർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ റോയിങ് കോളവും അപ്പം നോക്കുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് പോയാൽ മതി പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നോക്കുക മൈനർ മെട്രിക്സ് ഇതും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താണ് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ അവിടെ എന്താ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ അവിടെ ആ പോസിറ്റീവ് സൈൻ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഇല്ല മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് സെയിം മൈനസ് ഫൈവ്
minus 15 into plus minus 15 minus 4 into minus 4 next 5 positive sign then and same 5 itself 4 into minus minus 4 1 into plus 1 itself and then we can do the cofactor matrix and do the other way. And the other way, this is the method. Next, the fourth step. Step 4 is the other way. Adjoint of a matrix. This is the other way. Adjoint. But adjoint and cofactor are the relation. Adjoint of a matrix is equal to the transpose of cofactor matrix. Cofactor matrix is the transpose. Adjoint is the adjoint. First, the basic class is the transpose. அப்பா, adjoint of A is equal to Cij transpose, transpose of the cofactor matrix. எல்லுப்போனு, rows உம் columns உம் interchange ஏதாங்க எழுதியாமதி. அப்பா, அது நம்க்கு matrix எழுதி வைக்கியாம். minus 24, 20, minus 5, 18, minus 15, 4, 5, minus 4, 1. இது அன்ன நம்மட matrix, cofactor matrix ஆனை இது, இனி இந்த அஜ்சு நினுடுக்கு எந்த இகா ரோஸ் கோலாக்கு எழுதியாமதி minus 24, 18, 5 பஸ்டு கோலாம் ரோயாக்கு எழுதி இனி 20, minus 15, minus 4 next third கோலாம் minus 5, 4, 1 இது அனு நம்மட adjoint of the matrix next is step 5 அனு எல்லா காரியங்களும் செய்துவிட்டு இனி அனு எந்து அண்டுடிக்கின்னது inverse of a matrix அப்பு இத்திரியும் steps செய்தது inverseல் எத்தாம் வேண்டிட்டானு A inverse equal to formula நுக்க adjoint of A by determinant of A அப்பா adjoint matrix divided by determinant value நம்மல ஆதியங்க அண்டுவிட்டு செய்துவிட்டுவிட்டு determinant value E matrix இந்தது 1 ஆயிருது வல்லே அது ஒன்று divide ஏம்பிட்டுக்கும் நமக்கு matrix இந்த inverse கிட்டு அப்பா எடிது நுக்க ஆதியா adjoint matrix எத்திரியான் ஏதானன் minus 5, 4, 1. இது அனும் adjoint matrix. divided by determinant of A. determinant of A என்தாயிருந்து 1. ஒரு element இனேம் இ determinant value குண்டு divide ஏனம். ஒரு element இனேம் divide ஏனம். 1 உண்டு divide ஏம்பம் same அனலே. இப்பம் same answer தன்னே. adjoint தன்னே அனு இவுடை inverse item வருந்து. determinant value 1 ஆயிது உண்டு. இப்போம் அது எடுத்து எடுதியாமதி. இது ஒரு detail ஐட்டுள்ள method ஆனு நம்மல் இத்திரையின் செய்தது inverse and இது இது shortcut methods available ஆனு அது next classல் நமக்கு எந்தாயிலும் நான் அடுத்த வீடியோயில் shortcut method இடாம் inverse and இடுக்கின்ன shortcut method 2 by 2 matrix இந்தையும் 3 by 3 matrix இந்தையும் இடுந்தை இருக்கின் class okay shortcut method எந்தாயிலும் அப்பு discuss ஏயா next topic என்ன வரைந்து orthogonal matrix A inverse is equal to A transpose. அங்கனை ஆணங்கள் அதனை orthogonal matrix அந்து விளிக்கியாம். A transpose உம் A inverse உம் எந்தா இருக்கிம் equal ஐருக்கிம். ஒரு example வைத்து நமக்கு இது ஒன்று செய்து நோக்காம். ஒரு example கண்சிடிரியாம். example ஐதாம் செரியா. 2 by 2 matrix இல்லும் செய்து நோக்காம். matrix minus 1, 0, 0, minus 1, 2 by 2 matrix ஆனு, அல்லே, ஆதித்து ஜோலி எந்தானு, transpose எடுத்து வைக்கியா, which is equal to, minus 1, 0, 0, minus 1, அது கண்டு விடிச்சு வைச்சு, next is step inverse கண்டு விடிக்கியாம் போவான் inverse கண்டு விடிச்சிட்டு, செக்கியும் நோக்காம், random equal ஆனும் inverseல steps எல்லை அரையாலோ, ஒரு step ஐடி கண்டுபிடிக்கியா. first element ஏதானு minus 1 ஆனு minus 1 இந்தே minus 1 ஆனு அடுத்த 0 இல்லே 0 row இங்கோலம் விட்டிட்டு பாக்கி வெருந்து 0 யானு 
ഇനി എ ടു വൺ ആ സീറോ നോക്കുക അതിൻ്റെ റോയിങ് കോളം ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി വന്നവരെ ഒരു എലമെൻ്റെ ഉള്ളൂ അത് സീറോ ആണ് ഇനി എ ടു ടു നോക്കുക അത് മൈനസ് വൺ ആണ് അത് റോയിങ് കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ആ മെട്രിക്സ് ചെയ്ത മൈനർ മെട്രിക്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്താണ് മൈനർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തഡ് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലേ മൈനസ് വൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ കോ ഫാക്ടറും കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ കിട്ടി സീറോ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സും കിട്ടി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാം ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ അതാണ് ഫോമുല അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഡിറ്റർമിനൻ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി വൺ ആണ് കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ഇൻവേഴ്സും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ട്രാൻസ്പോഴ്സും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എ ട്രാൻസ്പോഴ്സും എ ഇൻവേഴ്സും എന്തായി ഈക്വൽ ആയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതെന്ത് മെട്രിക്സ് ആയി മാറുകയാണ് ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സ് ആയി മാറുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റാ പേജിലും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻക്വയറീസിന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ